Xin chào, chào mọi người Bây giờ là 6 giờ sáng Đây là lần đầu tiên mà Kiểu như đi Vũng Tàu mà dậy có thể dậy Và cái giờ này rất là 6 giờ là 5 giờ mấy là phải dậy rồi Thì tại vì đây là phút tour mà Mình biết là thói quen của người Vũng Tàu á Thì buổi sáng sẽ À, mọi người sẽ đi ra ngoài dọc bãi biển để tập thể dục và ăn tàu hũ nóng Một cái món mà đặc trưng của của, của buổi sáng ở Vũng Tàu luôn Cho nên là hiện tại thì bây giờ đang đi bộ từ từ hostel ra đi ra ngoài um, bãi biển Các bạn có thể thấy biển, biển ở phía trước Biển thì rất là là mát, đi như đây là gió thổi cũng bay luôn á Sáng dậy không nổi luôn á, mắt kiểu nó sưng lên Nắng. Xin chào, mình là Sọc đây Trên đường đời tấp nập mình đã va phải hết ta ram Chẳng hiểu tại sao luôn á Đang đi trên đường, tự nhiên có một thằng nào đó nó cầm cái máy quay nó nói nó gì Sao nó đụng chúng mình Tất nhiên là bây giờ ăn Sọc bắt ốc mình đi uh, làm gọi là gì? Phút tour, phút tour, tour Vũng Tàu Mình nghe nói là ăn Sọc sẽ đi ăn tàu cũng nóng Thì chứ đằng sau lưng bên đây đó là bãi trước đây mà giống như là một dừa tàu cũ nóng ở ngoài đó Dừa tàu cũ nóng Chúng ta sẽ đi thưởng thức nhé Ok, đi thưởng thức vô uh, Bây giờ mình sẽ tà vô cô tàu hũ Để thử tàu hũ buổi sáng của chúng tàu nhé Ta-da! Thôi bao nhiêu mà chén nha Trời, không biết luôn Hồi xưa xưa mình ăn á Năm ngàn Ồ, anh nghĩ giờ chắc lên rồi á Anh thấy nó cũng rất là nhiều Lúc mình bưng ra thì nóng hổi à Có gừng, có... Cái này là bột bán hay là hay Ờ à. Cái gì? Em nói gì? Em nói ừ à Bột bé đúng không? Ừ <cười> Ở Vũng Tàu sướng á, kiểu như có biển không rồi sáng nó tầm cái dục rồi kiểu lạnh lạnh xong rồi uh, Mình sẽ ăn tàu hũ rồi hoặc là sữa đậu nành rồi này nọ Không, thật sự thì Vũng Tàu nói chung là ít sữa đậu nành Mà cái đặc trưng là mình đi kiểu như sáng 4-5 giờ mình dậy sớm 4-5 giờ mình sớm Mình đi một vòng ở biển Sau đó thì khi mình đi xong rồi chuẩn bị về mình ngồi lại và mình ăn một cái chén tàu hũ nóng như thế này à, Đúng bài ha Hồi đó bạn người ta kiểu như ăn muộn á Còn mình đây một tay cầm cái máy quay Bây giờ là ấp ấp y như là phim tàu bến đá à là phải đi vòng hết cái chỗ hết nếu mà đi đường biển là vòng hết con đường biển xuống dưới là vòng qua đúng không đúng rồi à. nó phải vòng qua bãi dâu rồi nó phải vòng qua sao mai vòng rồi nó tới là nó sẽ xa hơn là đi đường trong à, mà cái chỗ bánh mì sứa mại thì nó mở từ mấy giờ ừ thì nó mở sẽ từ 6 giờ sáng đến khoảng 8 giờ là nó hết ờ à. lúc nào mà đông khách hay gì là phải bảy rưỡi là nó hết rồi bây giờ là đã bảy giờ hai mươi sau khi chè chén tàu hũ đá thì đã 7 giờ 20 rồi Cuối cùng thì mình đang ngồi ở tiệm 
uh, bánh mì xíu mại mới còn bán các bạn <cười> hơi mới còn bán bữa nay là ngày đại hội gặp người quen hay sao á cho nên là khi mà tới đây thì gặp thêm hai người bạn nữa Chào. đây là mình là Fanny Me Fanny Me có bao là Cali Store hiểu <cười> <cười> hoàng sáng ở đây không em hả ờ. ừ, đi tới đây <cười> mặc dù nhà ở đây Vũng Tàu đó ôi giới thiệu người bản địa Vũng Tàu <cười> là đầu tiên ăn món này à, thì bánh mì xíu mại đen cái chi nhánh mà mình ăn là chi nhánh Hàng Quyên là chi nhánh đầu tiên và hình không phải đường Hàng Quyên mà là cái quán này thì đi nóc Hàng Quyên đường Phú đường này là đường Trần Phú địa chỉ là 564 Trần Phú thành phố Vũng Tàu đây là chi nhánh đầu tiên luôn còn hình như là có một chi nhánh mới nữa là ở 31 Tú Sương nhưng mà mình chưa ăn ở bên đó bao giờ một phần bánh mì xíu mại sẽ có uh, một cục phía mại khổng lồ Phía mại chưa bự Trời để đầu thì đó <cười> Và hai cái trứng ấp la Hằng nhò Tiêu Và nước sốt Ở đây đặc biệt là cái nước sốt này là nước sốt của phía mại nó rất là ngon Kiểu thanh đậm đà không có bị giòn tương ớt và bạn nào mà ăn mặn nữa thì có thể cho nước tương Đó ở đây 20 năm rồi mà là lần đầu à, lần thứ hai mình đang ở đây Mình đang đây nhiều lần lắm rồi đó Thật sự là Ủa mà quán này anh nghĩ là của người mà local chứ đâu phải là của dân du lịch đâu Mà tại sao dân local này không ai biết không không phải là không ai biết nhưng mà không ai biết mà ra là cái bàn này là cái là ta hả? Mình ở. Mặc dù à. nhà em rất gần đây nhưng mà em vẫn cảm thấy ra. Ừ. Cái xíu mại đây nó có nó có màu. Mà màu đỏ đỏ đúng không? Ờ. Cái chua á. Tháng này là mình nhớ tới bánh mì chả của Sài Gòn mà các bạn và bánh này dạo thì nó sẽ không có ngập nước kiểu này Không, mình thấy nó thì gọi là như thế Đây, các bạn có thể thấy là nước để chạm bánh thì khá là nhiều Không, các bạn không thấy vậy đâu em Ừ, các bạn không thấy đâu, <cười> các bạn <cười> Mình ăn thì thôi Không, cái mại bự ghê luôn á Còn, còn cái mại bự Trứng là trứng lòng đào thì bánh mì ở đây rất là bự Bánh mì giòn ngon chứ không có bị uh, kiểu như là kiểu á Anh biết ăn bánh mì chỗ nào mà nó đưa ra cái nó kiến nhắc chứ Té à. không nổi luôn á Không đó chứ mà thì nó hơi mặn Có Em thịt nước tương không? Dạ có Thôi nếu rồi vừa <cười> lắm Sẽ phải lỗ tài Nếu mỗi ngày bạn đến thì đừng có xanh chút mặt Đó cái này vô đây Mặt quá mặt quá <cười> Thôi là tuổi trẻ rồi các bạn ạ Thôi là mặn lắm mà cái dĩa nó hết tập rồi cái, cái chả nó không còn miếng nước luôn Lần đầu tiên em bánh mì xíu mại thì cảm giác như thế nào? Một cảm giác ngon Cũng xíu mại hơi bự cho bá Không, thật sự thì lần trước mình chỉ mua về thôi Khi mình mua về, mua về nó không ngon Thật sự để mà ăn thì ra đây ngồi ăn sẽ ngon hơn Cái cục khá là bự luôn, trời cũng lộ cái đầu luôn Cái cục xíu mại, cái cục xíu mại các bạn ạ thì mình đang xong bánh mì xíu mại và một phần này là 20 20 000 khá là rẻ. Ờ, bánh mì là 12 000 Ờ, bánh mì 12.000 là tổng ờ, khá là rẻ thôi Sài Gòn, Sài Gòn một dĩa bánh mì chảo bây giờ phải ít rẻ lắm là 35.000đ đó. Nhưng mà nó là 20.000đ là cái giá bình thường đi ăn sáng ở Vũng Tàu. Ờ, quá rẻ luôn. Ừ. Mà ăn rất là ngon. Nói chung là quán này là nhất định nhất định phải thử khi một lần khi mà đến Vũng Tàu. Ok, bây giờ mình sẽ làm Đi đâu đi đâu sẽ biết Okay bye Woo. My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please for the 
mình bán mấy giờ mấy giờ chị? À, chị bán tới 10 giờ. Tới 10 giờ. Rồi sáng sớm cho tới 10 giờ. Sáng sớm tới 10 giờ. Chào. Hiện tại thì tụi mình đang ở quán cơm Mình muốn biết cơm gì? Đó gọi là cơm tấm thuộc Ờ Nhưng mà không có bạn hiệu gì hết Nằm trong một con hẻm thì chỉ là 25.2 Lê Lợi Ờ, Tà Thì ở đây nó có một cái món rất là đặc biệt Đó là cơm đường của Thì cái miếng tường ở đây á Người ta sẽ làm là miếng tường cốt lết Còn mình người ta thái mỏng không để cuộn một cái lớp mỡ ở trong trong rồi uh, tiên lại là nướng thì uh, rất là đặc biệt không nói chung là hầu như là từ từ đó tới giờ từ đó tới giờ đó là mình, mình kiểu như là chưa bao giờ thấy cái món này thì cái thịt cuộn này mình có thể dùng với lại bún hoặc là bánh mì một dĩa này có giá là 22 mươi ngàn nếu mà bạn kêu dĩa đặc biệt thì sẽ là 25 mươi ngàn cái dĩa bên ăn là sao là cái bánh này nó hồi xưa là nó ở ngoài đầu đường nếu mà bạn nào có ở dưới đầu thì sẽ biết là nó ở ngoài đầu đường mà không biết tại sao mà dây vô đây luôn chắc cũng lâu lắm mà mình ăn lại số phận đại đưa giờ dạt vô hẹn ở ngoài nó có một cái bảng là cơm tắm với lại bún tầm nướng á tưởng nó giòn 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 nó mở mềm thơm và kiểu như nó là khô khô mà nó ướt những kiểu như vậy thơm ướt hay ngọt tùy người có người thì thực ra nó cái này nó mặn nhưng mà với mình thì nó sẽ gọi là ngọt ờ ai chỉ nói nó hơi ngọt chứ không nói cái này Ừ. Đây là người Sài Gòn mà Ừ, ừ. 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 buổi sáng mà Cái này cũng không phải người Nói chung là người Vũng Tàu Thường người ta chỉ ăn những cái quán người ta quen Chứ ít khi mà đi gọi là khám phá với mình Đây là, đây là thịt quá Khi mà đi ăn khúc tô quá nhiều các bạn không? Không phải <cười> <cười> không phải tại vì anh thấy cái khối lượng cơm nó quá nhiều so với khối lượng này mà nhiều lắm nhiều lắm các bạn ạ à. nhiều lắm vẫn thấy là vẫn không đấy đúng rồi đây, đây, đây là dĩa quan sập và đây là dĩa của mình <cười> các bạn thấy sao không mình thấy cơm thì cũng 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 hơi khô thứ nhất là cơm hơi khô thứ hai là thịt thì hơi ngọt một chút nên cho nên là món này nếu mà nó với bún sẽ ngon hơn bún thì nó mềm mà nước mắm và thì rồi nó sẽ ngon hơn dễ ăn hơn nói chung là cái đó là thường là mà là do nào thường thì nó không bị khô thì ở giữa nó có một lớp mỡ rồi cho nên là ăn thôi cảm giác như đang ăn ba lợi á chứ không phải là ăn cái kia thì nó sẽ ba lợi là ba chỉ đấy các bạn cái này giống như là đốt xương á nó là thái ra rồi thì mình tự cụ mà thôi đúng rồi chứ mình á đầu tiên thấy luôn á tức là ở Sài Gòn mình chứ không bao giờ có các bạn em nghĩ nó phải đặt tại ở đâu chứ anh Nghĩ ra thôi Thay vì bán cơm tám bình thường thì mình cuộn lại mình bán thì nó sẽ đúng chân đó Nói chung là mấy bạn cũng nên thử Ăn cho biết Ăn, ăn cho biết, ăn cho biết. Thì Địa chỉ của bán này là 25 kẹt 2 đây là một dĩa này là giá bình thường là 22 nghìn Còn giá đặc biệt là 25 nghìn Nó rẻ, nó cực kỳ lạ luôn á Chúng cô mua mày bán đắt nha yeah. Cảm ơn cô chú Đây, đây là tiệm cơm Bây giờ thì sẽ đi uống cà phê Thật ra chả bao giờ vô cà phê uống cà phê hết trơn Thật là uống nước cam, nước ép Let's go Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? A darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I'm done.
Ở quê mình đầy Ở quê mình như thế nào? Cũng, uh, cũng vui đấy, cũng vui Cũng vui uh, Thì để mà tham quan ngôi nhà ấm ngược á thì phải tốn 40 ngàn Thế là không cần, không, không cần phải mua nước hay dễ bé là 40 ngàn rồi Mua nước thì cũng vẫn phải tốn 40 ngàn thôi Đây là một trải nghiệm thú vị các bạn ạ à. Đúng rồi, nói chung là mình nghĩ là nên đi thử Tại vì ở, nếu mà ở Sài Gòn thì đâu có đúng không? Đúng rồi Cho nên là nên ghé để thử Chứ không biết là Sài Gòn có hay không Nhưng mà mình biết là chúng ta nó có, thế thôi <cười> Không, mình thấy nó trang trí cũng rất là hay Nhưng mà cũng ít cảnh Tính ra thì được uh... Cảnh ít nhưng mà cái góc chụp nó khá là khó Để mà mình kiểu như mình bắt được hết Nguyên cái công gian đó Cho nên nhiều lúc mình chụp nó tù tù thế nào đó. Mặc dù là nhìn mình ờ, thấy nó rất là đẹp Đúng rồi, nhìn bằng mắt thì rất là đẹp Nhưng mà kiểu như cái không gian nó nhỏ quá cho nên là đứng chụp thì có vẻ là khó canh khó ấy nhưng mà nói chung là cũng nên nên đi thử nên đi thử cho biết nên đi thử ok chỉ cần chỉ tốn bốn chục ngàn thôi bốn chục ngàn thì khá là đáng Còn... tại vì mình ngồi vô đó mình chơi bời cái kiểu lâu cũng được đúng rồi mấy ảnh vô đó ngủ mấy lạnh gì cũng được hết cho nên là nên đi ok thì nha đi tiếp đây đi rồi từ trung tâm vũng tàu á mà đi đến cái chỗ mà mình đang sắp tới đây nè thì là khoảng 15 phút chạy xe nếu mà chạy có 60 à, đường thì nói chung nó cũng vắng vẻ đẹp lắm chỉ có cái là xe tải nó hơi nhiều thôi thôi anh thấy vắng mà đâu có gì xe tải đâu hôm nay là Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với lại um, kênh Ăn Sập Chúng Tao <cười> Thì mình là biên tập viên uh, Ăn Sập, còn đây là biên tập viên Hectoran Hiện tại tụi mình đang ở hiện trường của một vụ giết người Ở lộn giết gà. gà Giết gà chặt xác Vâng <cười> Đây là gà nướng Long Sơn, vô cùng nổi tiếng ở Vũng Tàu luôn Máy này có tên là Sơn Thủy Ngư Quán uh, Địa chỉ thì mình cũng không biết nữa, tại vì uh, không có địa chỉ cụ thể uh, Nếu mà đi từ hướng về Vũng Tàu về uh, thì quẹo vô đường Trường Sa xong đi thẳng ngoài tới cuối đường là để trái là ừ. để gặp quán này bên tay phải à, mấy bạn có thể search trên google là sơn thủy ngư quán đó, thì nó sẽ có google map nó chỉ thì dễ hơn đây là menu của um, quán này gà nướng gà nướng thì có giá là 190 trăm chín một ký thì một con giống như vậy á thì là khoảng một ký sáu đến một ký bảy em ăn em không nói gì à ăn sập nói hết rồi mình không còn gì để nói rồi <cười> <cười> thì bữa nay mình có order một con gà nướng một con gà nướng muối ớt này muối ớt đúng không đúng rồi thì uh, hình như nó có mật ong quả đường quả đường đường hả à, thì nó có một cái lớp uh, sốt ở trên xong rồi có muối ớt nem nướng thì nó cảm giác nhìn nó nó không có bị uh, quá khô nhìn anh thấy miếng cái gà giống như ở sài gòn nó nướng kiểu ờ uh, nó bóng bẩy nó vớt một cái lớp vậy lên á còn ở sài gòn kiểu gà nó khô queo well à ừ. Ok, đây là chương trình của anh cho nên để anh nói mày em ăn ừ, đúng không? Đúng rồi, mà còn có người nói là <cười> chim sống nè, thôi không nói, không nói nữa, cứ ăn chơi Đây là cá chê nướng, uh, 90 nghìn một ký, cá chê, cá chê nè, ở trên có một lớp mỡ hành ừ. Ừ. À, Em có nói gì không? không? Em không nói gì cả, thì quán này thật sự là quá nhiều người đi ăn rồi Mà chỉ bình thường thì mình đến đây mình chỉ ăn thôi, tại nó ngon mà 
nhưng mà lưu ý là đồ ăn cái món gà này với món cá thì nó là khá là ngọt thật sự là nó không không phải khá là ngọt đâu mà rất là ngọt luôn nhất là con cá nè mấy bạn mà ăn thử các bạn sẽ thấy là rất là ngọt cho nên là người ta mới dùng để cuốn với rau với bún bánh chén chấm nước mắm đúng không ở đây Còn... đặc sắc là mình có xôi này nè các bạn không lấy nét được vậy mà nó ấp mẹ <cười> cái xôi này thật sự là ăn với gà nó rất là ngon xôi này là xôi xôi dĩa nhỉ lá dứa xôi lá dứa xôi lá dứa một dĩa xôi 15 000 ngàn đó chứ ít gì Wow, nói chung là các bạn à, bình thường mà đến đây mình chỉ kêu là ví dụ mình đi phải nó sẽ nhìn bao nhiêu người tập mình kêu cái món thì bình thường mà đến mình kêu là một con gà với một con cá thì trên bàn nó sẽ bưng ra tất cả đầy đủ những cái món mà ăn kèm theo một bàn ăn thì nó sẽ có những cái món như thế này đó thì mình mình khi mà mình đi ăn á, thì mình giữ lại cái tờ này để khi mà người ta tính tiền người ta sẽ biết là mình ăn cái gì bình thường ở trên này nó sẽ ghi là gà với cá là bao nhiêu ký nữa nhưng mà này nó không ghi Tí nó tính, nó tính mình... À 45 kg Ừ, tính mình 45 kg thì mình cũng bó tay <cười> Gà 45 kg Rồi Ok, ăn thôi Ăn thôi Tạm biệt nha Không nói gì nữa hết Giờ chỉ là ăn thôi Em có chứ... nói gì không? Không, em không nói gì cả Không, em không nói gì cả Thì mình ăn đây chắc không phải chục lần rồi Mình quá quen rồi Nhưng mà mỗi lần mình đến mình ăn thì nói chung là cái chất lượng nó cũng không có đổi Chỉ là cái thơm, bây giờ mình đi cuối tuần á Thì nó khá là đông, cho nên là phục vụ nó khá là chậm Có ngày nào cũng lâu, còn hôm nay mình đi là ngày thường cho nên nó lẹ lắm Mình về đặt mông xuống là có đoạn liền One hour later. Nên là các bạn muốn đi vũng tàu mà nó thoải mái thì các bạn nên đi trung tâm, tốt hơn. Đồ ăn nó sẽ nhanh hơn. Ừ, khách sạn ở cái kiểu là nó cũng rẻ. Nhưng mà đặc biệt thì ở Long Sơn này còn có ở cái quán này, các bạn có cái món là hàng nước ngoại. Ở đây thì sẽ không có nấu phô mai, nhưng mà hàng nó nấu cái bánh chuối vậy, mà chỉ nấu mọi thôi. Long Sơn này tiếng là cháo hầu, nó khác là hầu là hầu lớn, là hầu mà các bạn tay này nè. Nó mình nấu mọi, kiểu như tấm điện hầu, nó điện hầu thì hầu sữa hầu lớn thì nó nhiều rồi đó Long Sơn. Cái hầu mà cái hầu cái này ăn trên Sài Gòn á, giờ như là đa số nhập từ Long Sơn về lên. Nhưng mà theo mình á, đây là cái con hầu bự thì nó sẽ không ngon là không ngọt mà nó hầu sữa. Em không nói gì vậy? Không gà nó nó rất là mềm nó không bị khôn bị khô một tí nào luôn á ăn mà dai không bị bở nói chung là bao lần ăn ở đây mình rất là rất là ưng chứ bây giờ mà mình thấy nó không ngon rồi bản thân mình là tài xế rất là ưng cái bụng <cười> à, nó nướng thì nói chung nó cũng không quá lửa cho nên nó cũng không thét nó vàng đều khá là đẹp rất là không đẹp. không không bị khô nữa nó ướt. nhìn nó hấp dẫn lắm rất là ướt áp thì đương nhiên là phải ướp rồi ừ. nhưng mà quan, quan trọng một điều á quan trọng là khi em nướng nó không bị khô và không bị cháy xém cái da thì nó sẽ ngon nhìn nó hấp dẫn rồi không anh lại thích nó nghe cái chút nướng cái gì vậy tính thịt heo hay là nướng thịt gì cũng <cười> không mà ở ừ. mỗi lần mà anh nói anh đi ra đây ăn gà nướng ai cũng chửi anh chưa chửi à dạ. mày mày đi vũng tàu mà mày không ăn hải sản mày lại đi ăn gà nướng này nọ mà đây là... ai biết là cái món này nó 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 xuất thần như vậy ừ. thật kiểu ngon mà ở ở sài gòn kiếm không ra cho nên là phải buộc phải đi ra đây để ăn thật sự mình có thể đảm bảo là ở sài gòn không có món không có quán nào mà bán gà nướng ngon như ở đây rồi thề luôn em ăn được phong câu không? không thích đây chuẩn bị chuẩn bị cái sở thích ăn ba mấy cái thau câu nè trời ơi ghê vậy Mình em ăn ba mấy cái thau câu xong từ đó giờ không bao giờ ăn cách à. đây 10 năm rồi không nhưng mà anh nghe đồ thôi nha tức là chưa ăn bao giờ nhưng mà nghe đồ mà nó béo nó ngon đúng không mà Ê. tại vì kiểu như kiểu như là mình, uh, nghe, mình nó nghe nó hơi phản cảm cho nên mình ăn mình cảm giác nó cũng không ngon tâm lý mình nó không ngon nữa mà thôi anh cũng sẽ không thử đâu hi hi đây những những cái chân gà như vậy mới là siêu phẩm các bạn ơi chân gà của mình rất rẻ rất ngon <cười> Tại bé ơi, tại bé tụi tôm nha à. Tại bé là tụi tôm với cái này Chân gà tụi bé Tại bé là không mất cửa Chân gà tại bé tụi tôm Chân gà tại bé tụi tôm, tụi tôm, tụi tôm Tụi ăn gà cầm tay mút là ngon nhất ừ. Mà đến đây thì các bạn không phải sợi dơ Tại vì xung quanh đây đều có bụng rửa tay rồi Tụi tức tức tưởng là em Không phải tưởng là nói là ở đây ai cũng dơ hết cho nên mấy bạn đừng tùy có ai sạch đâu mà sợ cái nào cái nào ngại đó đó cái nào sạch thì lỗ ráng chịu sạch là lỗ ráng chịu ừ. cá chê cá chê ở đây siêu ngọt cái này giá cá nước ngọt mà kiểu nhúng cá nước nước nó chưa đủ ngọt á cái bỏ đường vô cái nước đó cho nên là cá nó ngọt còn cái nước này chắc còn ngọt hơn cái nước kia đó, nó kẹo đó là kẹo luôn 
Đó Nó giống cũng ngọt nữa Chấm muối vô rồi Nói một sự thật các bạn nhé Câu chuyện như vậy Cá này Ngày xưa hồi bé mình bắt nhìn cá mình biết Cá này cá chê lai Mà chê lai ăn rất là tạp Ăn rất là gì? Tạp Ăn tạp à Ăn tạp mà thịt nó không ngon được như cá chê ta đâu Nên các bạn nên ăn cá lóc dưới Ủa cá lóc nhà em nướng hả em? Chứ ở đây ai bán cá lóc nướng cho em ăn Trời ơi Chưa mắc gà Chưa mẹ ăn lộn không con Anh thấy trong này rồi Anh nói chết là nó nói cầm không cầm Chưa mẹ ăn cá lóc nướng Bóng mây rồi mà vừa bóng lên cái đẹp mẹ con Xin lỗi các bạn Cái này không dành cho dưới 18 tuổi <cười> <cười>